হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তো আজকে তোমাদের জন্য যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি বানাবো সেটা হচ্ছে তরঙ্গ অধ্যায়ের বিট তো এই বিট নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক সমস্যা তৈরি হয় আমরা বিটটাকে অনেক কঠিন করে ফেলি অনেক প্যাচি পেঁচিয়ে ফেলি তো আমি চেষ্টা করছি একদম সহজভাবে বিটটাকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় প্রথমত আমি কোনো টপিক নিয়ে কথা বলতে গেলে সেই টপিকের ডেফিনেশনটা একটু আলোচনা করি তো প্রথমেই আমি আলোচনা করব সংজ্ঞাটা আমি লিখবো না শুধু আলোচনা করব তো প্রায় সমান বিস্তার ও কম্পাঙ্কের বিট এর সংজ্ঞাটা হচ্ছে প্রায় সমান বিস্তার ও কম্পাঙ্কের দুটি অগ্রগামী শব্দ তরঙ্গ একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে পরস্পরের উপর উপরি পাতনের ফলে শব্দের তীব্রতার যে পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এটাকে এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে বিট তো আমি বিটের একটা গাণিতিক সংজ্ঞা দিয়ে থাকি সাধারণত এন ইকাল টু এফ ওয়ান ডিফারেন্সিয়াল এফ টু এখানে এন হচ্ছে বিট অর্থাৎ কম্পাঙ্কের পার্থক্যকে বিট বলে এটা হচ্ছে গাণিতিক সংজ্ঞা তো এখানে ডিফারেন্সিয়ালের বাংলা অর্থ হচ্ছে এটা হবে এন ইকাল টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ টু অথবা হতে পারে এন ইকাল টু এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান অর্থাৎ যে কোনোটাই বড় হতে পারে এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়ালের অর্থ যে কোনোটাই বড় হতে পারে তাহলে কম্পাঙ্কের পার্থক্যটাই হচ্ছে বিট আর এটার অরিজিনাল সংখ্যা হচ্ছে প্রায় সমান বিস্তার ও কম্পাঙ্কের দুটি অগ্রগামী শব্দ তরঙ্গ একই উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে পরস্পরের উপর উপরিপাতনের ফলে শব্দের তীব্রতার যে পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেটাকে বলা হচ্ছে বিট আর আমি এখানে বিটের সংজ্ঞাটা দিলাম গাণিতিকভাবে এবং দেখালাম এটাই অ্যাকচুয়ালি বিটের সূত্র তো আমি দুটো জিনিস দেখাবো দুটো বক্স দেখাবো এই দুটো বক্স আমার এই টপিকের নাম দিয়েছি আমি বীজগণিতের সাহায্যে বিট নির্ণয় আমি দুটো বক্স আঁকবো এই দুটো বক্স দিয়েই আমরা পুরো বিটটাকে অ্যানালাইসিস করতে পারবো আশা করছি প্রথমত হলো আমি যেহেতু এই টপিকটাকে বলছি যে বীজগণিতের সাহায্যে বিট নির্ণয় সুতরাং বীজগণিতের সাহায্যে আমরা কিভাবে বিট নির্ণয় করব সেটা আমরা একটু দেখব আমরা বীজগণিতের ক্ষেত্রে জানি প্লাস 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 আমরা আবার জানি প্লাস মাইনাস মাইনাস আমরা জানি মাইনাস প্লাস মাইনাস আমরা এটাও জানি যে মাইনাস মাইনাস প্লাস এগুলো হচ্ছে বীজগণিতের সূত্র আচ্ছা বীজগণিতের যে লজিকগুলো সেটা প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ইত্যাদি আমি এটা হলো বীজগণিতের নিয়ম ঠিক বীজগণিতের বিপরীত সূত্রটা আমরা লিখবো এখন তো আমরা ডেফিনেটলি বলতে পারবো প্লাস প্লাস বিপরীত হলে কি হবে মাইনাস প্লাস মাইনাস আগে কি ছিল মাইনাস তাহলে এবার কি হবে প্লাস আবার মাইনাস প্লাস এটাও প্লাস মাইনাস মাইনাস আগে ছিল কি প্লাস এবার হবে মাইনাস সোজা কথা এটা হচ্ছে বীজগাণিতের নিয়ম এটা হচ্ছে বীজগাণিতের বিপরীত নিয়ম তাহলে আমরা এটা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে বীজগণিতের সূত্র বীজগণিতের সূত্র আর এই জায়গাটা হচ্ছে বীজগণিতের বিপরীত সূত্র আমি এই পাশে লিখি বীজগণিতের বিপরীত সূত্র অর্থাৎ বীজগণিতে আমরা যেটা জানতাম তার উল্টাটা এখন প্রশ্ন এগুলো দিয়ে আমরা কি শিখছি আমরা কেন এগুলো লিখলাম এই বীজগণিতের সূত্র আমার বীজগণিতের যে সূত্রগুলো প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এগুলো আমার কোথায় কাজে লাগবে আর এগুলো আমার কোথায় কাজে লাগবে আচ্ছা এই যে দুইটা বক্স আমি আঁকলাম এই দুইটা বক্সের মধ্যে কোনটা আমরা জানি আমরা জানি এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এটা আমরা আগে থেকে জানি আর এটা আমরা আজকে নতুন করে জানলাম অর্থাৎ এটার বিপরীত এটা তাহলে এটা আমাদের পূর্ব থেকে জানা রয়েছে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি জানা হলে জানা সূত্র আচ্ছা এখন এই কথাটার মিনিং বুঝতে হলে আমাদেরকে আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে উদাহরণ পর্যন্ত আমরা কি জানলাম জানা হলে জানা সূত্র এই সূত্রগুলো আমাদের জানা তাহলে জানার ক্ষেত্রে জানা সূত্র হবে আচ্ছা আর এখানে আমি লিখব অজানা হলে অজানা সূত্র এটা দ্বারা আমি যেটা বোঝা যাচ্ছি তা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি প্লাসে প্লাসে প্লাস আমরা জানি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আমরা জানি মাইনাসে প্লাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এগুলো আমরা জানি তাহলে জানা ক্ষেত্রে এই জানা সূত্রগুলো আমরা ইউজ করব আর অজানা ক্ষেত্রে আমরা এই অজানা সূত্রগুলো ইউজ করব যেই সূত্রগুলো আমরা আগে থেকে জানতাম না যেমন প্লাসে প্লাসে মাইনাস এটা আমরা কখনো জানি না এটা ডেফিনেটলি বীজগণিতের বিপরীত আমি লিখেছি আগেই সুতরাং এটা অজানা ক্ষেত্রে ইউজ হবে আর এটা জানা ক্ষেত্রে ইউজ হবে আবার বলছি জানা ক্ষেত্রে জানা সূত্র অজানা ক্ষেত্রে অজানা সূত্র আমরা এখন উদাহরণে যাব তার আগে আমি আর একটু লিখবো 
আরেকটা সূত্র আমি লিখবো প্লাস ডট ডট প্লাস এগুলো বোঝার জন্য আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে প্লাস ডট হলে হবে মাইনাস আর মাইনাস ডট হলে হবে প্লাস আর এখানে হবে প্লাস ডট হলে হবে প্লাস মাইনাস ডট হলে হবে মাইনাস এই অংশটাকে আমি ব্লক করে দিচ্ছি এটাকে আমার একটু স্পেশালি মনে রাখতে হবে নিচের অংশটুকুকে আমার আমাকে একটু আলাদাভাবে মনে রাখতে হবে আমি যখন উদাহরণ দিব তখনই আমরা এই কথাগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো আমরা কি বীজগণিতের সূত্র বা জানা সূত্র কিরকম অজানা সূত্র কেন আমরা লিখলাম ওকে আমি এক্সাম্পল ওয়ানে চলে যাচ্ছি ধরি এটা একটা সুস্বলাকা এটা আর একটা সুস্বলাকা এই সুস্বলাকাটার নাম দিলাম এ এই সুস্বলাকাটার নাম দিলাম বি আমাদের উদ্দীপকে যেরকম থাকে আমি চিত্রায়িত করে শেখাবো কিন্তু এগুলো বাংলা লিখে দেওয়া থাকে প্রশ্নের মধ্যে আমরা যদি বাংলা লেখা থাকে তাহলে আমরা চিত্রকে বুঝে নিব আর যদি চিত্র দেওয়া থাকে তাহলে তো বেটার এখন এই দুইটা সুস্বলাকাকে একসাথে যদি আমরা শব্দায়িত করি তাহলে পাঁচটা বিট উৎপন্ন হয় এখন এই বি সুস্বলাকায় কিছুটা মোম লাগানো হলো আচ্ছা এটা তারা আমি কি বোঝাচ্ছি মোম লাগানো হলো তারপরে ছয়টা বিট উৎপন্ন হলো পরবর্তীতে মোম লাগিয়ে যখন আবার আমরা আবার শব্দায়িত করব ছয়টা বিট উৎপন্ন হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে এ এ সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক এফ এ এটার মানটা দেওয়া রয়েছে টু ফিফটি হার্ডস আর বি সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক এফ বিটা আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা এই পুরাটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সাম্পল আমি বক্স করে রাখলাম এবার এটা পরীক্ষার সময় কিভাবে আসে সেটা একটু বাংলা ভাষায় পড়ে শোনাচ্ছি এ ও বি দুটি সুস্বলাকা এ সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক দুইশো পঞ্চাশ হার্ডস সুস্বলাকা দুটিকে একত্রে শব্দায়িত করলে পাঁচটি বিট উৎপন্ন হয় এবার বি সুস্বলাকায় সামান্য মোম লাগিয়ে আবার শব্দায়িত করলে ছয়টি বিট উৎপন্ন হয় তাহলে বি সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক কত এই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এটাকে আমি চিত্রায়িত করেছি অনেক সময় চিত্র দিয়ে থাকে অনেক সময় বাংলা লেখা থাকে আচ্ছা এখন এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমরা তিনটা জিনিস খেয়াল করব এই সূত্রগুলো আমাদের এখনই কাজে লাগবে আমরা জানা অজানা এগুলো বুঝতে পারবো আস্তে ধীরে তাহলে আমরা তিনটা জিনিস খেয়াল করব প্রথমে আমরা খেয়াল করব এই এটা কি মোম লাগানো হয়েছে নাকি ঘষা হয়েছে ঘষা মানে হচ্ছে ভর কমানো আর মোম লাগানো মানে হচ্ছে ভর বাড়ানো তাহলে আমরা প্রথমে খেয়াল করব এখানে কি করা কাজটা কি করা হয়েছে কি মোম লাগানো হয়েছে না ঘষা হয়েছে নাকি তার প্যাঁচানো হয়েছে বাংলা হচ্ছে ভর বাড়ানো হয়েছে নাকি বর ভর কমানো হয়েছে তাহলে এখানে যেহেতু মোম লাগানো হয়েছে তাহলে ভর বাড়ানো হয়েছে তাহলে প্লাস তাহলে আমরা আস্তে আস্তে এই প্লাস ম্যানেজ গুলো বুঝতে শুরু করেছি আমি আবার বলছি আমরা তিনটা জিনিস ফলো করব প্রথমে দেখব মোম লাগানো হয়েছে নাকি ঘষা হয়েছে অর্থাৎ ভর বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে যেহেতু মোম লাগানো হয়েছে সেহেতু ভর বাড়ানো হয়েছে সুতরাং এটা প্লাস আচ্ছা এখন আমরা দেখবো বিট বেড়েছে না কমেছে বিট আগে ছিল পাঁচ এখন ছয় তাহলে বিট সংখ্যা বেড়েছে তাহলে এটা প্লাস এটা একটা টেকনিক অ্যাকচুয়ালি এটা একটা টেকনিক আমি যে টেকনিকটাকে টেকনিকটা শেখাচ্ছি এই টেকনিকে আমরা যদি অঙ্ক না বুঝি তারপর আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু মিলে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে অংশগ্রহণ করি আমরা সহজে প্রশ্নটা দেখে অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারবো অঙ্কটা আমাদের করা লাগবে না এবং আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা তো আমরা এটাই অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথম খেয়াল করব বর বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে তো বর বাড়ানো হয়েছে সুতরাং প্লাস তারপর আমরা খেয়াল করবো বিট বেড়েছে না কমেছে যেহেতু বিট বেড়েছে সুতরাং প্লাস এখন আমরা খেয়াল করব এই যে ভর বাড়ানো হয়েছে এই কাজটা কি জানায় করা হয়েছে না অজানায় করা হয়েছে জানা বলতে যার মান দেওয়া আছে এটা হচ্ছে জানা আর যার মান দেওয়া নেই এটা হচ্ছে অজানা তাহলে এই কাজটা করা হয়েছে কোথায় অজানায় যেই সুস্বলাকাটির কম্পাঙ্ক আমরা জানি না সেই জায়গায় এই কাজটা করা হয়েছে তাহলে অজানা হলে অজানা সূত্র এখন আমরা অজানা সূত্র দেখব এই যে আমাদের সেই সূত্রের চার্ট অজানা সূত্র হলো প্লাসে প্লাসে মাইনাস এটা হচ্ছে আমাদের অজানা সূত্র কারণ আমাদের জানাটা হচ্ছে কি প্লাসে প্লাসে প্লাস জানা মানে বীজগণিত আর অজানা মানে হচ্ছে বীজগণিতের বিপরীত তাহলে এখানে হবে মাইনাস প্লাসে প্লাসে মাইনাস এটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা এখন অঙ্কটা আমি করে দেখাচ্ছি তখন এখানে যেহেতু আমাদের এফ বি নির্ণয় করতে বলেছে তখন আমাদের সূত্রটা হবে এফ বি ইকাল টু এফ এ মাইনাস এন এখানে এফ এর মান হলো টু ফিফটি মাইনাস এন মানে হলো এই যে পাঁচ প্রথম যেটা দেওয়া থাকবে আমরা সবসময় সেটাই লিখব দেন ইট উইল বি টু ফর্টি ফাইভ হার্ডস এই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এখানে কি মাইনাস হবে না প্লাস হবে আর এটা বোঝার জন্য আমরা এই জানা অজানা যে দুইটা সূত্রের তালিকা দিয়েছি তালিকাটাই আমাদের জন্য এনাফ তাহলে আমরা তিনটা জিনিস খেয়াল করব প্রথম খেয়াল করবো আমি আরেকবার বলছি লাস্ট ওয়ান ভর বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে বিট বেড়েছে না কমেছে আর সর্বশেষ আমরা দেখবো কাজটা কি জানা সুস্বলাকায় করা হয়েছে না অজানা সুস্বলাকায় করা হয়েছে যদি জানা সুস্বলাকায় করা হয় জানা সূত্র
দুই নম্বর উদাহরণে আমি দুটো সুস্বলাকা আঁকবো এটা একটা সুস্বলাকা এটা একটা সুস্বলাকা ধরি এটা এ এটা বি এটা এফ এ এটা হচ্ছে জানি না আর এফ বিটা দেওয়া রয়েছে এফ বির মানটা দেওয়া হয়েছে তিনশো বিশ হার্ডস এখন এই দুইটা সুস্বলাকায় প্রথমে যদি আমরা শব্দায়িত করি তাহলে ছয়টা বিট পাবো আবার যদি এটাকে বি সুস্বলাকাটাকে আমরা ঘষি এটা তাহলে আমরা ঘষা বোঝানো হচ্ছে ঘষা আমি অবশ্য লিখে দিব বোঝার জন্য ঘষা হলো ঘষে যদি আমরা আবার শব্দায়িত করি তাহলে চারটি বিট উৎপন্ন হয় আচ্ছা এই হচ্ছে আমার উদ্দীপক এখন আমরা তিনটা জিনিস ফলো করব আবার বলছি আমরা সব সময় তিনটা জিনিস ফলো করব প্রথমে দেখব এই ভর কি বাড়ানো হয়েছে না কমানো হয়েছে এখানে যেহেতু ঘষা হলো সুতরাং ডেফিনেটলি ভর ঘষলে ভর কি হয় কমে তাহলে মাইনাস তারপর আমরা দেখব বিট বেড়েছে না কমেছে দেখো প্রথমে ছয়টি ছিল এখন চারটি সুতরাং বিট হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পেলে মাইনাস তাহলে ঘষা হলে মাইনাস বিট কমলে মাইনাস আর এখন আমরা দেখব এই যে ঘষা হলো এই কাজটা যে করলো এই কাজটা কি জানা সুস্থ লাগায় করলো না অজানা সুস্থ লাগায় করলো আমরা দেখলাম ঘষা বরাবর মান দেওয়া আছে মান দেওয়া মানে হলো জানা আর এটা হচ্ছে অজানা আমরা বের করব সুতরাং জানা সুস্থ লাগায় কাজ করেছে তাহলে জানা সুস্থ লাগায় যেহেতু ঘষা হয়েছে সুতরাং এখানে হবে জানা সূত্র আর মাইনাসে মাইনাসে আমরা কি জানি মাইনাসে মাইনাসে আমরা জানি প্লাস সুতরাং এখানে অ্যান্সারটা হবে প্লাস তা আমি অঙ্কটা সাইডে করে দেখাচ্ছি আমরা এখানে কি বের করবো এফ এ যেটা বের করবো সেটা বামে রাখবো তারপরে এফ বি প্লাস এন এই সেই প্লাস আমরা তো এখন জানি অ্যান্সারটা যে প্লাস হবে তাহলে এখানে থ্রি টোয়েন্টি প্লাস সিক্স এই প্রথমটা হবে সবসময় তাহলে থ্রি টোয়েন্টি সিক্স হার্ডস আশা করি আমরা এটা বুঝতে পেরেছি থ্রি টোয়েন্টি সিক্স হার্ডস এবার আমরা চলে যাচ্ছি এক্সাম্পল থ্রিতে এক্সাম্পল থ্রিতে আমরা যেটা দেখব আমরা আবারও দুটো সুস্বলাকা আঁকবো দুটো সুস্বলাকা এটা একটা সুস্বলাকা এটা একটা সুস্বলাকা মনে করি এটা পি এটা কিউ নামটা চেঞ্জ করে দিলাম এখন ধরি পি সুস্বলাকার কম্পাঙ্ক অর্থাৎ এফ পি এটা মান দেওয়া আছে তিনশো বিশ হার্ডস আর এফ কিউ এটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে ওকে এখন এই দুইটাকে একসাথে শব্দায়িত করলে কি হয় পাঁচটা বিট উৎপন্ন হয় আচ্ছা এখন এই কিউ সুস্বলাকা সামান্য মোম লাগানো হলো মোম লাগানো হলো মানে হচ্ছে ভর বাড়ানো হলো ভর বাড়ানোর পরে যদি আবারও এই দুইটাকে সুস্বলাকে শব্দায়িত করে তাহলে আবারও পাঁচটা বিট উৎপন্ন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা এটা শিখব তো প্রথমত আমরা দেখব প্রথমত আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বর বাড়ানো হলো নাকি কমানো হলো তো যেহেতু মোম লাগানো হয়েছে তাই বর বাড়ানো হলো বর বাড়লে প্লাস আমরা প্রথমে দেখব বর বাড়ানো হলো না কমানো হলো আমরা বুঝতে পারলাম এবার আমরা দেখব বিট কি বেড়েছে না কমেছে তাহলে বিট হলো অপরিবর্তিত আগে ছিল পাঁচ এখনো পাঁচ সুতরাং এটাকে আমরা প্রকাশ করবো কি দিয়ে ডট দ্বারা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা টেকনিক এখানে ফিজিক্সের কোনো কার্যকারিতা এখানে নাই এই টেকনিক দ্বারা আমরা অ্যান্সার করতে পারবো যদি ফিজিক্সটাকে আমরা এর মধ্যে আনতে যাই তাহলে এটা একটু কঠিন হয়ে যায় তো ফিজিক্সটা কেউ যদি বুঝতে চায় ডেফিনেটলি আমি পরবর্তী লেকচারে সুন্দরভাবে বুঝাই দিব কিভাবে এটা হয় তবে এখানে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এবং আমরা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে যদি অ্যান্সার করি ডেফিনেটলি আমরা মার্ক পেয়ে যাব তাহলে মোম লাগানো হলে কি হলো প্লাস আর বিট যেহেতু বাড়েও নি কমেও নি সুতরাং ডট এখন আমরা দেখব এই যে মোম লাগানো হয়েছে কাজটা যে করা হয়েছে কাজটা কি জানায় করা হয়েছে নাকি অজানায় করা হয়েছে এই কাজটা অজানায় করা হয়েছে আমরা অজানার ক্ষেত্রে জানি প্লাস ডট মানে হচ্ছে প্লাস প্লাস ডট মানে হচ্ছে প্লাস আমি যে এই সূত্রের দুটো তালিকা দিয়েছি প্রথমে সেখানে আমরা এটা পেয়েছি সুতরাং এখানে এই অঙ্কটা আমরা পাশে করে দেখাচ্ছি এখানে এফ কিউ বের করতে হবে তাহলে এফ কিউ সমান এফ পি প্লাস এন তাহলে এফ পি কত থ্রি টোয়েন্টি প্লাস এন এর মান হলো পাঁচ ইট উইল বি থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ হার্ডস আমরা সহজেই এটা বুঝতে পারলাম আজকের সর্বশেষ এক্সাম্পল এক্সাম্পল ফোর দিয়ে আমি শেষ করব এখানেও আমি দুটো সুস্থ এলাকা দেখাবো ধরে নিচ্ছি এই সুস্থ এলাকাটার নাম এ এটার নাম হচ্ছে বি আচ্ছা যাই হোক আমরা এতক্ষণে এই প্লাস মাইনাসের কারিশমাটা বুঝতে পেরেছি এখন এফ এ এ সুস্থ এলাকার কম্পাঙ্কটা আমরা জানি না এফ বি বি সুস্থ এলাকাটার কম্পাঙ্ক আমরা ধরে নিচ্ছি টু ফিফটি আচ্ছা এখন প্রথমে এই দুইটা সুস্থ এলাকা যেভাবে আছে এভাবে যদি আমরা শব্দায়িত করি পাঁচটা বিট উৎপন্ন হয় এখন বি সুস্থ এলাকাটাকে ঘষা হলো আমি এটা দ্বারা ঘষা বোঝাচ্ছি আমি লিখে দিব 
গসা হলো এটা ডেফিনেটলি উদ্দীপকে স্পষ্টভাবে লাগা থাকবে এখন যখনই গসা হলো ঘষার পরে আবার এদেরকে শব্দায়িত করলে আবারও পাঁচটা বিট উৎপন্ন হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমাদের রুলস অনুযায়ী আমরা কি শিখবো আমরা প্রথমে দেখব গসা হলো না মোম লাগানো হলো অর্থাৎ বর বাড়ানো হলো না কমানো হলো যেহেতু গসা হলো বর কমানো হলো সুতরাং মাইনাস আচ্ছা তাহলে প্রথম ধাপটা আমরা পেয়েছি মাইনাস দ্বিতীয় ধাপ বিট কি বেড়েছে না কমেছে যেহেতু বিট বাড়েও নাই কমেও নাই সুতরাং ডট আমরা দ্বিতীয় ধাপটা পেয়েছি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমরা এবার দেখব তৃতীয় ধাপ এই যে গসা হলো বা মোম লাগানো হলো অর্থাৎ কাজটা করা হলো এই কাজটা কি জানার সুস্বলাকায় করানো হলো নাকি অজানার সুস্বলাকায় করান করা হলো ডেফিনেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কাজটা করা হলো জানার সুস্বলাকায় জানা হলে জানা সূত্র আর জানার ক্ষেত্রে মাইনাস ডট হলে হয় প্লাস সুতরাং এটার অ্যান্সারটা হবে প্লাস এবার আমি অঙ্কটা করে দেখাচ্ছি নিচে নিচে আমরা যেটা বের করবো সেটাকে বামে লিখব তাহলে এফ এ ইকাল টু এফ বি প্লাস এন এই যে প্লাস আমরা তো আগে থেকেই জানি তাহলে এফ বি টু ফিফটি প্লাস এন এর মান হলো ফাইভ অ্যান্ড ইট উইল বি টু ফিফটি ফাইভ হার্জ আমরা এতক্ষণে জানা অজানা তারপরে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ডট এই জিনিসগুলো অবশ্যই বুঝতে পেরেছি এবার হচ্ছে সামারি আমার বিটের লেকচার এখানেই শেষ আমি সামারি করব আমরা এতক্ষণ প্লাস 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 মাইনাস 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 প্লাস মাইনাস 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 প্লাস এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি আর এই প্লাস ডট মাইনাস আর মাইনাস ডট প্লাস আর প্লাস ডট প্লাস আর মাইনাস ডট মাইনাস এটাকে আমরা স্পেশালি এই দুইটা কথা মনে রাখবো তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস যেটা আমরা বীজগণিতে জানতাম সেটা হলো বীজগণিতের সূত্র অনুযায়ী আর সেটা হলো জানা থাকলে জানা সূত্র যে সূত্রটা আমরা বাচ্চাকাল থেকে অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেল থেকে জেনে এসেছি অর্থাৎ বীজগণিতের সূত্র তাহলে জানার ক্ষেত্রে জানা সূত্র এই জানা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে যদি জানার মধ্যে কাজটা করে থাকে জানা সুস্বলাকায় আর অজানা হলে অজানা সূত্র অজানা বলতে কি বোঝানো হয়েছে যদি অজানা সুস্বলাকার মধ্যে কাজ করা হয়ে থাকে আর তাহলে আমরা কয়টা জিনিস ফলো করব আমি একদমই সামারিতে চলে আসলাম অজানা বলতে বোঝানো হচ্ছে প্লাসে প্লাসে মাইনাস যেটা আমরা জানতাম না বীজগণিতের বিপরীত সূত্র আমি ক্লিয়ারলি লিখে দিয়েছি এই কোডটুকি অ্যাকচুয়ালি পুরো লেকচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমরা তিনটা জিনিস খেয়াল করব কোথায় বর বাড়ানো হলো না কমানো হলো যদি বর বাড়ানো হয় তাহলে প্লাস যদি বিট বাড়ে তাহলে প্লাস আর প্লাসে প্লাসে যদি জানায় করা হয় তাহলে জানা সূত্র আর অজানায় করা হলে অজানা সূত্র যেহেতু এখানে অজানায় করা হয়েছে অজানা সূত্র অর্থাৎ মাইনাস প্লাসে প্লাসে মাইনাস এভাবে আমরা অঙ্কগুলো সহজে করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে যদি কেউ না বুঝে থাকে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবো আমি আরো সহজ করে বিষয়টাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ